ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல் இந்த வீடியோவில் என்னோடய ஃபுல் டே வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ மார்னிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி இன்றைக்கி வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சீஸ் குழி பண்ணியாரம் அப்புறம் லன்ச் வந்துட்டு வெஜ் ரோல் தான் ஸோ எதுவுமே இன்றைக்கி பாய்லிங் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்றேன் ஸோ மா வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து வெஜ் ரோலுன்றதுனால இப்போ வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் நான் சாப் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த வெஜ் ரோலுக்கு ரெண்டு கேரட் ஒரு கேப்சிகம் அப்போ ஒரு ஆனியன் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இது கூட வந்துட்டு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ரெட் அண்ட் எல்லோ கேப்சிகம் கூட போடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கேபேஜ் உங்கள் கிட்ஸு கேபேஜ் பிடிக்குன்னா கேபேஜ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேப்சிகமும் இப்போ நான் வந்துட்டு டீசீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சாப் சாப் பண்ண இடத்துக்கு எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் கடாயும் வச்சுட்டேன் இந்த வந்துட்டு சாட்டே பண்ண இடத்துக்கு இந்த வெஜிடேபிள்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த மீன் டைம் வந்துட்டு இங்கே ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு வெஜ்ஜிஸ் சாப் பண்ணிடலாம் இந்த வெஜிடேபிள் ரோல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சாப் பண்ணும் லைக் ஜூலியன் கட்ஸ் தான் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கேரட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தின் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சைடில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றுன்னா இல்லை டூ டூ த்ரீ த்ரீ கூட நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜூலியன் கட்ஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணும் ஸோ இந்த வெஜ் ரோலுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ண நூடுல்ஸ் கட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணால் மட்டும்தான் வெஜ் ரோல் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அது வாய்க்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா க்ரஞ்சியாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ நான் வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ வெஜ்ஜி சாப்பிடாத பசங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி வெஜ் ரோல்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக சாப்பிட்டுடுவாங்க வெஜ்ஜிஸாக அதுக்குள்ளே என்ன வெஜ்ஜிஸ் இருக்குதுன்னு கூட அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இந்த வெஜ் ரோல் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி ஜூலியன் கட்ஸ் மட்டுமே பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நல்லா க்ரஞ்சியாக டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ கேரட்ஸ் எல்லாம் நான் இப்போ சாப் பண்ணி வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆனியன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கேரட்ஸ் தான் போட்டணும் ஏன்னா கேரட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஆனியன் நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தின் தின்னாக ஸோ இந்த மீன் டைம் பார்த்திங்கன்னா கடை வந்து நல்லா ஹாட் ஆகி எண்ணெயும் ஊற்றி ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வந்து நான் கேரட்ஸ் போட்டுடுறேன் போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆனியன்ஸும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட் பண் சாட்டே பண்ணுற அந்த மீன் டைமில் இங்கே வந்துட்டு கேப்சிகமும் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிடும் ஸோ தட் ரொம்ப லாங்காக இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஜூலியன் கட்ஸ் தான் பண்ணும் ஆனால் கேப்சிகம் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே டக்குன்னு கட் பண்ணிடலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கேரட்டும் ஆனியன்ஸும் நல்லா வந்துட்டு கொஞ்சம் சாட்டே பண்ண பண்ண நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு கேப்சிகம் வந்துட்டு இருந்துங்க கேரட்டும் ஆனியனும் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிட்ட அப்புறம் தான் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணும் ஏன்னா கேப்சிகம் சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் கேப்சிகம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக கூட க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிட்ட அப்புறம் நீங்கள் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிட்டேன் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டால் சீக்கிரமாகவே வெஜ்ஜிஸ் வந்துட்டு குக் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ நம்ம எல்லாம் சா வெஜ் ரோலுக்கு எல்லா வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் சாப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்துட்டு குழி பண்ணியாரத்துக்கு ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த பக்கமும் நான் அப்படியே சாட்டே பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கமும் ஆனியன்ஸ் சாப் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு வெஜ் வெஜிடேபிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பவுடர் ஸோ இதுக்கு மசாலாவே இவ்வளோ கிட்ஸுக்கு கொடுக்குறது கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் குழி பணியாரத்துக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி குழி பணியாரம் கல் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பக்கம் வச்சுட்டேன் வெஜ்ஜிஸ் வந்துட்டு அந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ மாவில் வந்துட்டு வெங்காயமும் கொத்தமல்லியும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேப்போ அந்த பக்கம் வந்துட்டு நம்ம குழி பணியாரம் கல்லும் நல்லா ஹீட் ஆகிட்ருக்கு இந்த பக்கம் சாப்பிங் போர்டால் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஏன்னா எல்லாமே க சாப்பிங் வேலை முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குழி பணியாரத்தில் இப்போ மாவு நான் சீஸ் குழி பணியாரம்னு சொன்னேன் ஸோ வந்துட்டு நம்ம மாவு இப்படி போடும்போது ஹாஃப் ஹாஃபாக ஃபில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சீஸ் க்யூப்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மாவு நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹாஃப் ஹாஃபாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சீஸ் க்யூப்ஸ் வந்துட்டு சென்டரில் இப்படி வச்சுடுங்க வச்சுட்டு இப்போ அதுக்கு மேலே மாவு வந்துட்டு இங்கே போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா சென்டரில் சீஸ் இருக்கும் இது ஹாட்டாக சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சீஸியாக இருக்கும் இப்படி ஓப்பன் பண்ண குழி பணியாரம் இந்த ரெசிபி நம்ம வீடியோவில் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க்கும் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது இந்த சீஸ் குழி பணியாரம் வந்துட்டு என்னோடய ஓன் ரெசிபி ஸோ ஒரு வாட்டி குழி பணியாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏன் சீஸ் சென்டரில் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு எனக்கு ஐடியா வந்து தான் இது பண்ணது ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஈவினிங் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஸ்நாக் கூட ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் குக் ஆகிடுச்சு அதை எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சுட்டு குழி பணியாரம் வந்துட்டு அந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த பக்கம் வந்துட்டு சப்பாத்திக்கு நான் தவா வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே ரோலுன்றதுனால ரவுண்ட் ரவுண்டாக தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஆஷுவலாக நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரையாங்கிளாக தான் பண்ணுவேன் ஆனால் அந்த ரோல் ரோலுன்றதுனால நான் எப்படி ரவுண்டாக சப்பாத்தி தின்னாக எப்படி ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பெருசாக ஸோ அந்த பக்கம் குழி பணியாரமும் பார்த்துட்டு இந்த பக்கமும் சைமல்டேனியஸாக நான் வந்துட்டு சப்பாத்தியை ரோல் பண்ணி சப்பாத்தியும் நான் குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ரோலுக்கு வந்துட்டு இந்த மாவில் நான் எதுவுமே சேர்க்கல ஒன்லி சால்ட் அண்ட் வாட்டர் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரோல் பண்ணும்போது நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம வெஜ்ஜஸ் வச்சுட்டு மறுபடியும் அதை ரோல் பண்ணும்போது ரொம்ப திக் ஆகிடும் ஸோ நல்லா தின்னாக இப்படி ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அதை சப்பாத்தி மாதிரி பண்ணி எடுத்துடுங்க ஸோ தட் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப இதாக இல்லாமல் தின்னாக அந்த சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா குழி பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆண்ட்ரிக்கு பாக்ஸில் டைரெக்டாக போட்டு ஓப்பனில் வச்சிடுறேன் ஸோ தட் அதை ஆறிடும் இந்த பக்கம் சப்பாத்தியும் நான் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சம் மிச்சம் உள்ள குழி பணியாரமாக வந்துட்டு அதில் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு சப்பாத்தி எல்லாம் செஞ்சு முடித்தாச்சு இப்போ பால் காய்ச்சணும் அவ்வளோதான் ஸோ பாலும் காய்ச்ச இந்த பக்கம் வச்சுட்டேன் குக்கிங் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பேக்கிங் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ரோல் வந்துட்டு எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு ஃபாயில் ஷீட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எண்டில் அது வந்துட்டு ஃபாயிலில் கவர் பண்ணிவிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் பசங்களுக்கு ஸ்கூலில் சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஸோ இந்த வெஜ்ஜிஸ் வந்துட்டு ஒரு சைடில் இப்படி வச்சுட்டு வெஜ்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே வைங்க கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக இருக்கட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பக்கம் ஒரு சைடு வந்துட்டு இப்படி மடிச்சுட்டு அது வந்து பாட்டம் சைடு அந்த பாட்டம் சைடு மடிச்சுட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அப்படி ரோல் மாதிரி நல்லா ஆகிடும் ஸோ இங்கே கீழே வந்துட்டு ஃபாயில் வச்சு இப்படி சுற்றிட்டு கொடுத்தா பசங்க ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்து சாப்பிட்டுப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாயில் யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு மெத்தடு இருக்குது நான் இன்னொரு வாட்டி கண்டிப்பாக வீடியோவில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபாயில் இல்லாமல் ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கும் ரோலு அது எப்படி பண்ணுறது நான் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் எப்போனா நான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் 
ஸோ யூ இதில் இந்த ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கெச்சப் கெச்சப் பிடிக்கிற பசங்களுக்கு வெஜ்ஜிஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கெச்சப்பும் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி வெஜ்ஜிஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு மயோனீஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் சாப்பிடும்போது ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ கிட்ஸுக்கு அவங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மயோனஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கெச்சப் அண்ட் மயோனஸ் ரெண்டுத்தையுமே கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த நம்ம ரோல் ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ இங்கே பாலும் காஞ்சிருச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டுருக்கேன் கவுண்டர் டாப் மேலே இருக்கிறத ஸோ பாக்ஸ் எல்லாமே பேக் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ பாலும் காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த நான் குக்கிங் முடிக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் எனக்கு யூட்டிலிட்டிலேருந்து நல்லா அப்படி வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சம்மர்னால் சீக்கிரமாகவே வெயில் வந்துடும் பாருங்கள் எவ்வளோ வெளிச்சமாகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய காஃபியும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்துட்டு காஃபியை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கவுண்டர் டாப் பாத்திரம் கழுவுறதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த காஃபி காஃபி நான் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ இப்போ நான் காஃபி மு குடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் பாத்திரமும் கழுவிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு வெட் வேஸ்ட்டை வந்துட்டு டஸ்ட்பினில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு கவுண்டர் டாப் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன் கவுண்டர் டாப் மட்டும் க்ளீன் பண்ணாமல் எவ்ரி டைம் நம்ம எவ்ரி மீலுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வையும் நம்ம க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுக்கணுன்னா நமக்கு அது ரொம்ப மெயின் வேஸ்ட் வேஸ்ட் வந்து க்ரீன் பின்ல தான் வைக்கணும் ஸோ இந்த பின் வந்துட்டு நான் வெளியே வச்சுட்டேன் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்னைக்கு டே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே ஸோ ஃப்ரைடே நான் என்ன குக் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா நான் டயர்டாக இருப்பேன் ஏன்னா இது வந்து ஆ ஈவினிங் ஸ்கூலெல்லாம் முடித்து வந்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு ஆண்ட்ரே வந்துட்டான் அவனுக்கு வந்து மோசம்பி ஜூஸ் தான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால இப்போ வந்துட்டு நான் ஆண்ட்ரேக்கு ஈவினிங்ஸில் ஜூஸு மில்க் ஷேக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மோசம்பி ஜூஸ் வந்து ரொம்ப ஒருவே நல்லது ஸோ உங்களுக்கு எப்பப்போ மோசம்பி ஜூஸ் சம் இந்த மோசம்பி கிடைக்கிதும் நீங்கள் ஜூஸ் பண்ணி கொடுங்க கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் பசங்களுக்கு கோல்டு ஆகும்னா இதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு பெப்பர் ஆட் பண்ணிட்டு அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணால் கோல்டு பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான மோசம்பி ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஆண்ட்ரோட பாட்டிலில் அதை ஃபில் பண்ணி ஆண்ட்ரோட் கொடுக்க வேண்டிதான் ஆண்ட்ரிக் வந்து ஜூஸ் வந்தோடனே ரொம்ப தேர்ஸ்டியாக இருக்குன்னு ஜூஸ் குடிச்சிட்டான் இப்போ வந்துட்டு ஸ்நாக் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது வந்துட்டு சீஸ் டோஸ்ட் ஸோ நம்ம சேனல் இது இந்த ரெசிபி வந்து நிறைய அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ புதுசாக வந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸுங்களுக்கு இது வந்து சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரெட்டில் சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் உங்கள் பசங்களுக்கு நிறைய காரம் பிடிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் ஆண்ட்ரிக் பிடிக்காது ஸோ லைட்டாக நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் இட்டாலியன் மிக்ஸ் ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பெட் பிரெட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பட்டர் போட்டு நல்லா டோஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ இது வந்து ஹாட் ஹாட்டாக அந்த சீஸியாக ரொம்ப பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஆஷ்யூஷுவலாக டோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பிரெட்டை வந்துட்டு 
तवाले नहीं टोस्ट पड़ा सो इ कट पड़े पारें ना क्रिस्पिया मेल उल्लोम साफ्टा चीसिया सो चीज पर ना चीसिया अब वो अमरा तरील नोलता इत व सूपरान और सिंपलान स्ना रेडी एंजॉय पड़पो वीडियो उड़ीचर कंपा लाइक अंड शेर पड़कों तैंक्यू ब्लसिंग्स टू यू आल